ஹலோ இருவன் ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி வேட் ப்ரெஸ்ஸோட கீடின் பிரக் எடிட்டரை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் கீடின் பிரக் அப்படின்றது ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் எடிட்டர் வேட் ப்ரெஸ்ஸோட வேட் ப்ரெஸ்ஸோட ஃப்ரண்ட் அண்டை வந்து எடிட் பண்ணுறது தான் அந்த கூடின் பிரக் எடிட்ரு ஸோ முதல்ல வந்து அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நம்மளோட வெப்சைட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் இதான் நம்மளோட வெப்சைட்டு என்னோடய லோக்கல் வெப்சைட் ஸோ இப்போ வரைக்கும் எந்த கண்டென்ட்டுமே இல்லை ஜஸ்ட்டு வேட் ப்ரெஸ்ஸோட தீம் மட்டும் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் உள்ள விஷயங்கள் தான் இதெல்லாம் அமேசிங் யூனிவர்சிட்டி டேக் லைனு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டைட்டில் டேக் இதை மாற்றணும்னா செட்டிங்ஸ் போய் ஜென்ரல் அப்படின்ற இந்த டேபை கிளிக் பண்ணலாம் ஸோ இதில் போய் நம்ம வந்து அமேசிங் யூனிவர்சிட்டிக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது நேம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் குட்டூல் யூனிவர்சிட்டி ஏதாவது ஒரு நேமு டேக் லைன் வந்து வெல்கம் டு எ நியூ வே ஆஃப் எஜுகேஷன் இவன் நம்ம ஃபைவ் மினிட் தமிழ் அகாடமி கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் நியூ இயர் ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம இப்போ சேவ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஜென்ரலில் சைட் டைட்டிலும் டேக் லைன் மட்டும் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் சேவ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ரிஃப்ரெஷ் கொடுக்கணும் ரிஃப்ரெஷ் கொடுத்தோன்னா ஃபைவ் மினிட் தமிழ் அகாடமி வந்துச்சு வெல்கம் டு எ நியூ ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து வெப்சைட்டில் உள்ள மெனு ஐட்டம் ஸோ ஃபர் இந்த வெப்சைட்டை வந்து இப்போ இந்த டைட்டிலை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ மெனுவை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அப்பியரன்ஸில் போகணும் மெனூஸ் ஸோ இப்போ வரைக்கும் எந்த மெனுவும் இல்லை ஸோ அப்போ இது வந்து டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு பேஜ் தான் இது மெனு கிடையாது ஸோ இந்த பேஜை வந்து எப்படி எடிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இப்போ எந்த பேஜ் ஒரு பேஜை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேஜஸ் போயிடணும் பேஜஸ் போயிட்டு பேஜஸில் ஆல் பேஜஸ் காமிக்கிது ஆட் நியூ காமிக்கிது ஆட் நியூ கொடுத்து இப்படி இப்படி போனால் இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இது தான் வந்து கூடின் பர்க் எடிட்ரு ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ண முடியும் அப்படின்றத கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ளஸ் பட்டன் இருக்குது ப்ளஸ் பட்டன் மூலமாக நம்ம ஆட் பிளாக் பண்ணலாம் என்னென்ன பிளாக்லாம் ஆட் பண்ணலான்னு பாருங்கள் மோஸ்ட்லி யூஸ்ட் பிளாக்ஸ் வந்து பேஜ் பிரேக்கு பேராகிராஃப் இமேஜ் கவர் இந்த மாதிரி காமிக்குது கேட்டகரி வைஸ் காமன் பிளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா பேராகிராஃப் இமேஜ் கவர் ஹெட்டிங் கேலரி லிஸ்ட் கோட் ஆடியோ ஃபைல் வீடியோ எல்லாமே வருது ஸோ இது எல்லாமே ஹஸ்டிஎம்எல் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம பண்ணலாம் இப்போ இந்த இது இந்த இது எல்லாமே நமக்கு எதுக்குமே ஹஸ்டிஎம்எல் கூட எழுத வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்த பிளாக்கை வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஹெட்டிங் இருக்குது ஹெட்டிங்கை நம்ம செலக்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி ஒரு ஹெட்டிங் இருக்குது இந்த ஹெட்டிங்கை நம்ம எடிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நியூ ரிவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இது வந்து சப் ஹெட்டிங் இது வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ புதுசாக ஒரு பிளாக் ஆட் பண்ணால் ப்ளஸ் இந்த பிளக் ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணி இப்போ ஹெட்டிங் எடுத்து நம்ம நார்மலாக என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் பேராகிராஃப் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த பேராகிராஃபை கிளிக் பண்ணி ஏதாவது ஒரு லெட்ரிங் டைப் பண்ண முடியாது ஸோ இதான் வந்து நம்ம பண்ண வேண்டியது ஸோ இதான் நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்னென்ன பிளாக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமோ எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம காமன் பிளாக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம ஃபார்மேட்டிங் இருக்குது ஃபார்மேட்டிங் யூஸ் பண்ணி ஸோ நம்ம கோடை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கிளாசிக் எடிட்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேட் ப்ளஸ்ஸோட கிளாசிக் எடிட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம் கஸ்டம் ஹஸ்டிஎம்ல கொண்டு வரலாம் கோடுன்றது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இந்த மாதிரி கோர்ஸ் நெப்பர்ஸாக இருக்கும் சாரி இது வந்து நம்ம நம்ம ஏதாவது கோடு விஷயத்தை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்த ப்ரீ ஃபார்மேட்டட் இருக்குது 
ஃபுல் கோட்டு டேபிள் இது எல்லாமே வந்து ஹஸ்டேமல் எலிமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரியணும் அப்படின்னா ஹஸ்டேமல் எலிமெண்ட்ஸை வந்து ஸ்டடி பண்ணுவோம் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம இதில் கொண்டு வந்துடலாம் நம்ம எந்த ஒரு கோடிங் எழுத்த விட ஜஸ்ட்டு ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் தான் இப்போ இமேஜ் வேணும் அப்படின்னா இமேஜ் வந்து இடத்துல இந்த இமேஜ் இமேஜை கிளிக் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இப்போ இமேஜ் நமக்கு அப்லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்லோட் பண்ணி பிக்சர்ஸில் போய் இந்த இமேஜ் வேணும் அப்படின்னா இமேஜ் வந்துடும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம பண்ணணும் ஸோ அதுக்கடுத்து இப்போ அண்டூ பண்ணணும்னா இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணணும் ரீடூ பண்ணணும்னா இதை கிளிக் பண்ணணும் ஐனா இந்த பேஜில் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது எல்லாமே வரும் ரெண்டு வேர்ட்ஸ் இருக்குது ரெண்டு பேராகிராஃப் மூணு பிளாக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது வருது ஸோ அதோட ஹைராக்கியல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தா பேராகிராஃபு இப்படி தான் இருக்குது எதுவுமே எதுக்கும் கீழே இல்லை ஒவ்வொன்றும் இண்டிவிஜுவல் தனித்தனி எலிமெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அப்புறம் டூல்ஸ் என்ன என்னென்ன இருக்குது எடிட் பண்ணலாம் செலக்ட் பண்ணலாம் இன்ட்ராக்ஷன் ஃபார் பிளாக் செலக்ஷன் எடிட்டிங் ஸோ இதெல்லாம் வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற நாலு நாலு விஷயங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டான விஷயங்கள் அடுத்து இதை வந்து நம்ம சேவ் டிராஃப்டாக சேவ் பண்ணிக்கலாம் ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம் ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எப்படி இருக்குது நம்மளோட பேஜ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ஒரு ரிவ்யூ பார்த்துக்கலாம் சரி நியூ ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் வந்து இமேஜ் இருக்குது இமேஜ் மட்டும் லோட் ஆகலை ஸோ அதுக்கு எடிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் வருது சரி ஓகே ஸோ அடுத்து இப்போ பப்ளிஷ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த இது வந்து பப்ளிஷ் ஆகிடும் இப்போ நமக்கு இமேஜ் வந்துடுது ஸோ இதான் நமக்கு உள்ள மேஜர் அட்வான்டேஜ் ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஃபர்தராக எடிட் பண்ணோம் அப்படின்னா செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டு செட்டிங்ஸ் வேணாம் அப்படின்னா நம்ம செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணோம் நம்ம த்ரீ டாட் இதை கிளிக் பண்ணால் நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த டாப் டூல் பார் இப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல வருதுல்ல இந்த டூல் பார் வந்து இந்த சைடு வரணும் அப்படின்னா நம்ம டாப் டூல் பார் கிளிக் பண்ணோம்னா மேலே போயிடும் இதை எடுத்து விட்டோம்னா இங்கே வந்துடும் ஸோ ஸ்பாட் லைட் மோடு அப்படின்றது ஒரே ஒரு பிளாக்கை மட்டும் ஒன் ஒன் டயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது ஸ்பாட் லைட் மோடு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோடில் தான் இப்போ இருக்குது அதை நம்ம எடுத்து விட்டோம்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோடு இல்லாமல் சைடில் வந்து சைட் பார் வந்துடும் ஸோ அப்புறம் விஷுவல் எடிட்ரு இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து விஷுவல் எடிட்ரு நம்ம தேவைனா கோடு எடுத்துகிட்டு போகலாம் கோடுக்கு போயிடலாம் இது வந்து ஹஸ்டேமல் சீசஸ் எல்லாமே நமக்கு கலந்து வர்ற கோடு இப்போ நார்மலாக வந்து இது வந்து வேர்ட் ஃப்ரெஷோட ஓன் கோட் ஃபார்மேட்லேயும் நம்ம இருக்குது டபிள்யூபி ஐஃபன் பேராகிராஃபுன் இருக்குது ஸோ அந்த மெத்தடில் நம்ம எடிட் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து டூல்ஸில் வந்து நமக்கு பிளாக் மேனேஜர் இருக்குது பிளாக் மேனேஜரில் என்னென்ன பிளாக்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம அதை வேணும்னா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் தேவைனா எடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுத்து மேனேஜ் ஆல் ரீயூஸபிள் பாக்ஸ் என்னென்ன பாக்ஸ்லாம் வந்து ரீயூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம் மேனேஜ் ஆல் ரீயூஸபிள் பிளாக்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணலாம் ஸோ இதான் வந்து நம்ம பா பார்க்க வேண்டிய பேசிக்கான விஷயங்கள் அடுத்து கீபோர்ட் ஷார்ட் கட்ஸு இது தேவையான யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெல்கம் கைடு இதில் இருக்க எல்லா கான்டென்ட்டும் காப்பி பண்ணணும் ஹெல்ப்பு ஆப்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அப்புறம் டாக்குமெண்ட் வைஸு டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு நமக்கு விசிபிலிட்டி இருக்கணும் பப்ளிக் எல்லாத்துக்குமே தெரியணுமா அப்புறம் ப்ரைவேட் நமக்கு மட்டும் தான் தெரியணுமா ஸோ சைட் அட்மிட்ஸ் கைட் மட்டும் தான் தெரியணுமா அப்படின்ற விஷயமும் அப்புறம் பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடக்ட் நம்ம ஒரு பேஜை வந்து பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடக்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கும் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் என்னென்ன ரிவிஷன் இருக்குது பின்னாடி ப்ரீவியஸ் வருஷனுக்கு நம்ம போகிறதுக்கு இது ரிவிஷன்ஸ் வைஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பெருமாளிங்க்கு இந்த விஷயத்தையும் நம்ம வந்து மாற்றிக்கலாம் தேவைனா அப்புறம் ஃபீச்சர்டு இமேஜ் இந்த வெப் பேஜுக்கு வந்து ஃபீச்சர்டு இமேஜ் செட் பண்ணால் அதை செட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இப்போ கமெண்ட்ஸ் அதுக்கு கீழே அலோவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அலோவ் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் பேஜ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் என்ன டெம்ப்ளேட் வருமோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல் விட்ஸ் டெம்ப்ளேட்டா கவர் டெம்ப்ளேட்டா என்னென்னன்றதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து டாக்குமெண்ட் கீழே வருது அடுத்து பிளாக் ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த பிளாக்கை செலக்ட் பண்ணால் தான் இந்த பிளாக்கோட எல்லா இதுவுமே வரும் இது ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கும் ஒவ்வொரு விதம் வரும் இப்போ ஹெட்டிங்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளாக்
பேராகிராஃப் செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வரும் ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் வந்து குடின் பக் கிரேட்டோட ஓவர் வியூ இது ஒவ்வொன்றை பற்றியும் நம்ம தான் ஸ்டடி பண்ணணும் நிறையா இருக்குது மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக பார்க்காதீங்க காமன் பிளாக்ஸு ஃபார்மேட்டிங்கு லே அவுட் எலிமெண்ட்ஸு விட்ஜெட்ஸு எம்பட்ஸ் இது எல்லாமே இந்த அஞ்சு விஷயங்களும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இந்த அஞ்சு விஷயங்களுக்கு என்னென்ன செட்டிங்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத வந்து இந்த சைடு அப்படியே லெஃப்ட்லேருந்து அப்படியே ரைட்டு வாங்க ரைட்டு வந்துட்டு இந்த செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணி டாக்குமெண்ட்டுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஒவ்வொரு பிளாக்கும் என்னென்ன விஷயங்களாக இருக்குது பிளாக்கை கிளிக் பண்ணால் தான் அந்த செட்டிங்ஸ் ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கும் ஒவ்வொரு செட்டிங்ஸ் வரும் அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் பட் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட அந்த யூஸர் இன்டர்ஃபேஸை நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் யூசர்ஸும் இந்த கோடு ஏற்று போய் நம்ம தேவைக்கேற்ற மாதிரி கஸ்டம் கோட்ஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னா இதில் வந்து ப்ளஸ்ஸில் போனீங்கன்னா காமன் பிளாக்ஸில் சாரி ஃபார்மேட்டிங் ஆ ஃபார்மேட்டிங்கில் கிளாசிக்னு ஒரு எடிட்டர் இருக்குது இந்த கிளாசிக் எடிட்ரிஸ் இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு பழைய எடிட்ருன்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த இதை வந்து நம்ம மேலே கொண்டு போனோம் அப்படின்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த அப்பு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மேலே போயிடும் டவுன் கிளிக் பண்ணால் கீழே வந்துடும் அதே மாதிரி இப்போனால் கைப்பிடி சிம்பிள் வருது இதை வச்சு நம்ம ட்ராக் பண்ணலாம் இப்போ நான் கீழே போகணுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா கீழே கொண்டு போயிடலாம் இப்போ இதை வந்து இந்த இமேஜுக்கு கீழே கொண்டு போனோம் அப்படின்னா கீழே கொண்டு போயிடலாம் சாரி சிம்பிள் ஐடியா என்ன ரொம்ப கஷ்டப்படுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் டவுனை கிளிக் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் கீழே போயிடும் இந்த கிளாசிக் எடிட்டில் என்ன அட்வான்டேஜ்னால் சில கோட்ஸ் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து குடின் பர்க்கில் ஒர்க் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம கிளாசிக் எடிட்டரில் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஈவன் நான் என்னோடய வெப் பேஜுக்கு ஐ ஃப்ரேம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஒரு வெப்சைட்டுக்குள்ளே இன்னொரு வெப்சைட்டோட பேஜை கொண்டு வரதுக்கு ஐ ஃப்ரேம்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த இது வந்து குடின் பர்க்கில் ஒர்க் ஆகலை ஸோ அப்போ நம்ம கிளாசிக் எடிட்டர் தான் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எல்லாம் கிளிக் பண்ணிட்டு சேஃப் டு ட்ராஃப்ட் ஒர்க் வந்து கரண்ட்லி இன் ப்ராக்ரெஸ்னா சேஃப் டு ட்ராஃப்ட்டு அது எப்படி இருக்குன்ற பார்க்குறதுக்கு பெரிய விவ் அப்டேட் பண்ணி இப்போ யாருக்கு இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி பப்ளிஷ் பண்ணலனா பப்ளிஷ்னு ஒரு பட்டன் வரும் இப்போ இதை மாற்றணும் அப்படின்றக்காடி நம்ம அப்டேட் கொடுத்துட்டோம்னா அப்டேட் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் கூட்டின் பர்க்கோட ஓவர் வியூ தேங்க்யூ